ça m'a fait serrer les dents. En 2018, Fanny Agostini a eu comme un électrochoc. L'animatrice, qui accuse Jean-Jacques Bourdin de tentative d'agression sexuelle, a été choquée par l'une des interviews réalisées par le journaliste, celle de Nicolas Hulot. Sur le plateau de Bourdin Direct, en février 2018, celui qui était alors ministre de la transition écologique avait nié les accusations qui allaient paraître le lendemain dans les colonnes des EBDO. Il se disait alors touché dans son honneur et dénonçait ces choses ignominieuses et inqualifiables qui le mettaient dans une rage folle, on touche à mon honneur, mais il s'en remettra. À ma famille, à mes enfants. Mais là, je vais remettre les pendules à l'heure et je dis stop car le journal en question va évoquer deux affaires qui n'en sont pas et qui n'ont aucun contenu. En voyant cette interview du journaliste, Fanny Agostini était très gênée. Il, Jean-Jacques Bourdin, NDLR, a été super complaisant, on avait l'impression qu'il compatissait, ça m'a fait serrer les dents. Je me suis dit, est-ce que c'est normal ce que j'ai vécu Est-ce que les femmes doivent supporter ça Confie-t-elle dans les colonnes de Mediapart, ce lundi 14 février. En janvier dernier, Fanny Agostini a décidé de porter plainte contre Jean-Jacques Bourdin, qu'elle accuse d'avoir tenté de l'embrasser de force en octobre 2013 à Calvi, en Haute-Corse. Il s'est mis à nager parallèlement à moi, tout en commençant à me faire des compliments, me dire que j'avais changé, qu'il ne me voyait pas comme ça. J'étais hyper mal à l'aise, l'estomac serré, a-t-elle expliqué à Mediapart. Fanny Agostini, il pouvait faire et défaire des carrières aux médias, elle assure qu'il se serait rapproché très rapidement d'elle, l'aurait attrapé par le cou, sur le côté, et l'aurait attiré vers lui brusquement en essayant de l'embrasser à plusieurs reprises. Durant les années des après, Jean-Jacques Bourdin aurait eu un comportement déplacé à plusieurs reprises avec elle. À plusieurs reprises, Jean-Jacques lui a demandé quand ils allaient dîner ensemble, quand ils allaient se retrouver après le boulot, lui a glissé des petits papiers. Elle avait beau dire non, 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 il revenait à la charge. C'était répété et insistant, a décrit une journaliste. Il lui aura fallu 9 ans pour trouver le courage de porter plainte. On m'avait dit qu'il fallait être très respectueux avec Bourdin, aller dans son sens, ne pas le heurter. Il pouvait faire et défaire des carrières, ajoutait Fanny Agostini.